வணக்க நண்பர்களே கல்வி ஆயுதம் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா யூனிட் எயிட்டு அழகு எட்டில் இதில் பாருங்கள் சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை சங்க காலத்திலிருந்து தற்காலம் வரைக்கும் யார் யாரெல்லாம் ஆத்தர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க என்னென்னலாம் இலக்கிய பங்களிப்புகள் தந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது அப்படின்னு தனியாக நம்ம பார்க்க போகிறது செயுல் செயுல் பகுதியை மட்டும் படித்தா போதும் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க செயுல் பகுதியை மட்டும் நம்ம படித்தா போதும் இலக்கணத்தையும் துணைப்பாடம் உரைநடை இதை விட்டுடலாம் ஓகேவா இலக்கிய வரலாறுனா இலக்கியத்தை மட்டும் நம்ம பற்றி படிச்சுக்கலாம் செயுல் பகுதி மட்டும் ஓகேவா அதை நான் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டாக தனித்தனியாக இந்த யூனிட் எயிட்டுக்குன்னு தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷனுக்காக ஒரு கிளாஸ் இது சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஃபஸ்ட்டு சங்க இலக்கியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கணும் சங்க இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா தமிழின் செவ்வியல் தன்மைக்கு சான்றாக சங்க இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன தமிழின் செவ்வியல் இலக்கிய தன்மைக்கு சான்றாக சங்க இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன பாட்டும் தொகையுமாக பதினெட்டு நூல்களும் சங்க இலக்கியங்கள் என அறியப்படுகின்றன பாட்டும் தொகையுமான பாட்டும் தொகையுன்னா பத்து பாட்டு எட்டு தொகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பத்து பாட்டு எட்டு தொகை இதுதான் வந்து பதினெட்டு நூல் தான் சங்க இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப இதை வந்து பதினெண் மேல் கணக்கு நூலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பதினெண் மேல் கணக்கு நூல் இந்த சங்க இலக்கியங்கள் இது பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாட்டு என்பது பத்து பாட்டையும் தொகை என்பது எட்டு தொகையையும் குறிக்கும் இவற்றை பதினெண் மேல் கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா என்பர் ஓகேவா நான் சொன்னது தான் இதை அப்படியே சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது இவை தமிழ் மக்களின் அக மற்றும் புற வாழ்வியல் கூறுகளை அறிய உதவுகின்றன இவை தமிழ் மக்களின் அக மற்றும் புற வாழ்வியல் புற வாழ்வியல் கூறுகளை அறிய உதவுகின்றன மொத்தம் சங்க பாடல்களின் எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒன்று சங்க பாடல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒன்று ஓகேவா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் அகத்தினை பாடல்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அகத்தினை பாடல்கள் எவ்வளோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு புறத்தினை பாடல்கள் ஐநூற்றி பத்தொன்பது அகத்தினை புறத்தினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தனியாக பார்ப்போம் ஓகேவா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சங்க புலவர்கள் எண்ணிக்கை எத்தனை பேருனா நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று பேர் சங்க புலவர் எண்ணிக்கை எவ்வளோ நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று பேர் பெண்பார் புலவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்பது பெண்பார் புலவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ நாற்பத்தி ஒன்பர்கள் இவர்களுள் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்னும் ஒரே பாடலால் உலக புகழ் பெற்ற கனியன் பூங்குன்றனரிடம் உண்டு ஓகேவா ஒரே பாடலில் உலக புகழ் பெற்றவர் யார் கனியன் பூங்குன்றனார் ஓகேவா என்ன எழுதுறாரு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறாரு இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து பாடல்களை பாடி முதலிடத்தை பெறும் கபிலரும் உண்டு அப்போ இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு பாடல் பாடி முதல் இடத்துல யார் இருக்கா கபிலர் இருக்கார் ஒரே பாடல் பாடினது கனியன் பூங்குன்றனார் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து அரசர் வணிகர் மருத்துவர் கனியர் போன்று சமூகத்தின் பல்வேறு அங்கத்தினரும் நல்லிசை புலவராய் விளங்கினர் பெண்பார் புலவர்களும் தனி சிறப்பு பெற்றிருந்தனர் இயற்பெயரன்றி பாடலில் இடம்பெற்ற தொடர்களால் பெயர் பெற்ற கவிஞர்களும் உண்டு சங்க கால புலவர்களை சான்றோர் என சுட்டுவது தமிழ் மரபு சங்க கால புலவர்களை என்னென்னு சொல்லுவாங்க சான்றோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம சங்க இலக்கியத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த நூலை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து இந்த நூலெல்லாம் யார் யார் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எட்டு தொகை எட்டு தொகையில் மொத்தம் எத்தனை நூல் இருக்கும் எட்டு நூல் இருக்குமா அந்த எட்டு நூலை அக நூல் புறநூல் அகமும் புறமும் சேர்ந்த நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிருக்காங்க ஓகேவா அகநூல் புறநூல் அகமும் புறமும் சேர்ந்த நூல் ஓகேவா நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு களித்தொகை அகநானூறு ஓகேவா நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு களித்தொகை அகநானூறு ஓகேவா இதெல்லாம் அகம் சார்ந்த நூல் அகம் சார்ந்த நூல் இது வந்து அகம் என்னன்னா ஒருத்துடைய ஒரு இப்போ தலைவன் தலைவி ஓகேவா கணவன் மனைவி அவங்களுடைய இல்லற வாழ்வு சம்மந்தமாக அவங்க உள்ளத்தில் நினைக்கிறது அவங்களுடைய ரகசியங்களை பற்றி சொல்கிறது தான் வாழ்வியல் ரகசியங்களை பற்றி சொல்கிறது தான் அகம் சார்ந்த நூல் புறம்ன்றது வந்து 
அவங்களுடைய ஆட்சி முறை அவங்களுடைய வாழ்வியல் கூறுகள் அவங்க என்ன என்னென்னலாம் வழிமுறைகளை பின்பற்றி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய வீரம் கொடை அதை போன்ற பண்புகளை பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து புறம் சார்ந்த நூல் ஓகேவா இப்போது அகம் சார்ந்த நூல் பார்த்தாச்சு இப்போ புறம் சார்ந்த நூல்னா பதிற்று பத்து புற நானூறு ஓகேவா பதிற்று பத்து புற நானூறு ஓகேவா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா புறம் புறத்துக்கு போனால் பத்து ரூபாய் இருந்தால் போகலாம் ஓகேவா பத்து ரூபாய் இருந்தால் போகலாம் புறம் நானூறு அப்படின்றதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நானூறு பத்து நானூறு பத்து நானூறு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட்டு ஏதாவது ஷார்ட்கட் போட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்து நானூறு இது வந்து பதிற்று பத்து நானூறு இது ரெண்டுமே வந்து புறம் சார்ந்த நூல்கள் இதுவும் கே கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க அதனால் நான் சொல்கிறேன் அகம் புறம் சார்ந்த இரண்டு இந்த அகமும் புறமும் சார்ந்த ஒரு நூல் எதுன்னா பரிபாடல் ஓகேவா பரிபாடல் அப்படின்ற ஒரு நூல் இது ஒரு செட்டு இது பார்த்தாச்சு எட்டு நூல் பார்த்துருக்கோம் இதில் அகமும் புறம் சார்ந்த நூல் எதுன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பத்து பாட்டு பத்து பாட்டில் அகம் சார்ந்த நூல் இருக்குது புறம் சார்ந்த நூல் இருக்குது அகம் சார்ந்த நூல் வந்து குறிஞ்சி பாட்டு முல்லை பாட்டு பட்டின பாலை நெடுநல் வாடை ஓகேவா குறிஞ்சி பாட்டு முல்லை பாட்டு பட்டின பாலை நெடுநல் வாடை புறம் சார்ந்த நூல் எது எதுன்னு பார்த்தா திருமுருகாட்சி படை பொறும் பொருநராட்சி படை சிறுபான ஆட்சி படை பெரும்பான ஆட்சி படை மலைப்படுகலாம் அல்லது கூத்தர் ஆட்சி படைன்னு இதுக்கு பேர் இருக்குது அப்போ ஆட்சி படை நூல் எல்லாமே வந்து புறம் சார்ந்த நூல் ஓகேவா நான் சொன்னேன் இந்த ஆற்றுப்படை நூல்னா எல்லாமே வந்து புறம் சார்ந்த நூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆற்றுப்படைன்னு முடியறது எல்லாமே புறம் சார்ந்த நூல் ஓகேவா இது வந்து ஜஸ்ட்டு என்னென்ன நூல் வந்து எதை எது சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதோட ஆத்தர்ஸ் இதை யார் யார் எழுதுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது ஒரு ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து போட்டுட்ருப்போம் அதனால் நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க ஓகேங்களா நன்றி